সুপ্রিয় টেলি শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমি টেলি কোচিং এ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মেহতা হাজুবায়দ আমরা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেকশনের থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেকশন বি এর অ্যাপ্লায়েড থার্মাল ডাইনামিক্স সাবজেক্টের লেকচারে আমরা ফলো করছি থার্মাল ডাইনামিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রোচ নাইনথ এডিশন ইন মিসেস চ্যান্ডেল মাইকেল এ বোস মেহমেদ কানাগলু এবং এ টেক্সট বুক অফ থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এস কর্মী এবং যে গুপ্তা টেক্সট বই আমরা গত লেকচারে যেখান থেকে আলোচনা শেষ করেছিলাম আজ ঠিক তার পর থেকে আলোচনা করবো চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাওয়া যাক লেকচারের মূল অংশে আজ আমরা কথা বলবো বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি ডায়াগ্রামগুলো যে আমরা জানি যে ফেস চেঞ্জ প্রসেসগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি ডায়াগ্রামগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন টেম্পারেচার ভার্সেস স্পেসিফিক ভলিউম প্রেশার ভার্সেস স্পেসিফিক ভলিউম এবং প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার ডায়াগ্রামস সো পিওর সাবস্টেন্সের জন্য এই সকল ডায়াগ্রামগুলো আমরা দেখবো প্রথমে আসছে টিভি ডায়াগ্রাম অর্থাৎ টেম্পারেচার ভার্সেস স্পেসিফিক ভলিউম ডায়াগ্রাম আমরা এখানে সেই ডায়াগ্রামটি দেখতে পাচ্ছি ফেসচেঞ্জ প্রসেস অফ ওয়াটার অ্যান্ড ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে ফেসচেঞ্জ প্রসেস কীভাবে হয় সেটি আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে দেখেছি এবং আমরা যদি মোটামুটিভাবে ফিগার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো আমরা যদি দেখি লক্ষ্য করি এখানে আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি হিটিং প্রসেস অফ ওয়াটার অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার স্থির চাপে অর্থাৎ ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার চাপে তরলের হিটিং প্রসেস বা পানির হিটিং প্রসেসের টিভি ডায়াগ্রাম এখানে দেখানো হয়েছে যেমন এখানে স্টেট ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং ফাইভ পাঁচটি অবস্থা দেখানো হয়েছে যেখানে কি না এক নাম্বার স্টেটে কম্প্রেসড লিকুইড এবং এরপরে স্যাচুরেটেড মিক্সচার এরপরে সুপার হিটেড ভ্যাপর এবং পাঁচ নাম্বার পজিশন এখানে দেখানো হয়েছে তো এই ডায়াগ্রামটির পাঁচ নাম্বার পজিশনে এই ভ্যাপরটি মূলত সুপার হিটেড ভ্যাপ আমরা সুপার হিটেড ভ্যাপর বলি যে যে ভ্যাপর ইজ নট অ্যাবাউট টু কন্ডেন্স সেটিকে আমরা সুপার হিটেড হিটেড ভ্যাপর বলি এবং পাঁচ নাম্বার পজিশনে পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট বেসিক্যালি এটি সুপার হিটেড ভ্যাপর ওয়াটার অ্যাট স্টেট ফাইভ ইজ এ সুপার হিটেড ভ্যাপর এবং এর আগে স্টেট ফোর যেটা আছে স্টেট ফোর এবং স্টেট টু এটা আমরা বলি এটাকে স্যাচুরেটেড লিকুইড ভ্যাপর মিক্সার স্যাচুরেটেড লিকুইড ভ্যাপর মিক্সার যেহেতু লিকুইড এবং ভ্যাপর ফেস এই দুই এবং চার নাম্বার স্টেটে কো এক্সিস্ট করে অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় সহাবস্থান করে কো এক্সিস্ট ইন ইকুলিব্রিয়াম সে কারণে একটা সাবস্টেন্স বা পিওর সাবস্টেন্স দুই এবং চার নাম্বার স্টেটে তাদেরকে আমরা বলি স্যাচুরেটেড লিকুইড ভ্যাপর মিক্সার এবং স্টেট ফোরের কথা যদি বলি স্টেট ফোর যেটা সেটিতে আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি স্যাচুরেটেড ভ্যাপর স্টেট কারণ এ ভ্যাপর দ্যাট ইজ অ্যাবাউট টু কন্ডেন্স সেটিকে বলা হয় স্যাচুরেটেড ভ্যাপর এবং স্টেট ফোর এটা এই অবস্থায় কন্ডেন্সেশন হতে শুরু করে যে কারণে এটিকে আমরা বলছি স্যাচুরেটেড ভ্যাপর স্টেট এছাড়া আমরা যদি তিন নম্বর স্টেটের কথা বলি তিন নম্বর স্টেটে যেটা ঘটছে যে সিলিন্ডারের ভেতরে যখন আমরা একটা পাত্রের মধ্যে বা সিলিন্ডারের মধ্যে যখন হিট ট্রান্সফার করছে এবং ক্রমান্বয়ে পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করছি তখন এই তিন নম্বর পজিশনে আমার পাত্রের মধ্যে তখন যেটা থাকে যে ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ লিকুইড এবং ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ ভ্যাপর অর্থাৎ সমপরিমাণ লিকুইড থাকে সমপরিমাণ বাষ্প বা গ্যাসিয়াস স্টেট থাকে তো এটা একটা হচ্ছে স্টেট থ্রি যেখানে আমরা বলছি যে ভ্যাপোরাইজেশন লাইনে ঠিক মাঝে মাঝে এবং সিলিন্ডারের ভেতরে ইকুয়াল অ্যামাউন্টস অফ লিকুইড এবং ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাপোর থাকে এবং যদি আমরা হিট ট্রান্সফার কন্টিনিউ করি সেক্ষেত্রে ভ্যাপোরাইজেশন প্রসেস চলতেই থাকে যতক্ষণ না লিকুইডের শেষ বিন্দু যখন ভ্যাপোরাইজ হয় তার মানে এখান থেকে দুই নাম্বার স্টেট থেকে ভ্যাপোরাইজেশন শুরু হলো এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন চার নাম্বার স্টেজে আসবে তখন হচ্ছে যে লাস্ট ড্রপ অফ লিকুইড সেটা ভ্যাপোরাইজ হয়ে গেল এবং এই পয়েন্টে এসে এন্টার সিলিন্ডারে সম্পূর্ণ সিলিন্ডারের মধ্যে শুধুমাত্র ভ্যাপোর থাকবে অর্থাৎ এই সিচুয়েশনটা যে এখন আর সিলিন্ডারের মধ্যে কোনো ভ্যাপোর ছাড়া আর কোনো লিকুইড অবশিষ্ট নাই সো এন্টার সিলিন্ডার ইজ ফিল্ড উইথ ভ্যাপোর দ্যাট ইজ অন দি বর্ডার লাইন অফ দি লিকুইড ফেস সো এখন এই জায়গাটায় যদি কোনো হিট লস হয় এনি হিট লস ফ্রম দিস ভ্যাপোর উইল কল সাম অফ দি ভ্যাপোর টু কন্ডেন্স সো যখনই কন্ডেন্সেশন ঘটে ঘনীভবন ঘটে তখন মূলত ফেস চেঞ্জ হয় ভ্যাপোর থেকে সেটা আবার লিকুইডে আসে সো যে ভ্যাপোর লিকুইড কন্ডেন্সেশন হয় সেটিকে আমরা বলি স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর এবং স্টেট ফোরটাকে আমরা অনেক সময় বলি স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর স্টেট এবং এই ডায়াগ্রামের সাথে আমরা যদি এখন আসি আমাদের যে টিভি ডায়াগ্র
তো আগে যে ডায়াগ্রামটি ছিল সেটি থেকে এখন আমরা যদি একটা টিভি ডায়াগ্রাম ড্র করি সেটা কি রকম যে আমাদের এখানে মূল যে বিষয়টা ঘটছে যে পিস্টন এবং সিলিন্ডার সিলিন্ডার এবং পিস্টনের মধ্যবর্তী জায়গায় কিছু ওয়াটার রয়েছে বা কিছু লিকুইড আছে সো আমরা যদি এখন পিস্টনের উপর ওজন বাড়িয়ে সেটিকে প্রেশার ইনক্রিজ করতে চাই যে সিলিন্ডারের ভেতরে প্রেশারটাকে ওয়ান মেগা প্যাসকেলে উন্নীত করি তাহলে এই প্রেশারে ওয়াটার হ্যাজ এ সাম হোয়াট ইজ স্মলার স্পেসিফিক ভলিউম দ্যান ইট হ্যাজ দ্যাট ওয়ান এটিএম প্রেশার সো এক্ষেত্রে যেটা ঘটবে যে ওয়ান মেগা প্যাসকেল প্রেশারে যে তার যে স্পেসিফিক ভলিউম সেটি থেকে ওয়াটার হ্যাজ এ সাম হোয়াট স্মলার স্পেসিফিক ভলিউম সো ওয়ান এটিএম প্রেশারে তার যে স্পেসিফিক ভলিউম ওয়ান মেগা প্যাসকেলে তার স্পেসিফিক ভলিউম আরও কম হবে সো এই নতুন প্রেশারে অর্থাৎ ওয়ান মেগা প্যাসকেল চাপে যদি আমরা আরও হিট ট্রান্সফার করি সেক্ষেত্রে ঠিক আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের তিন পয়েন্ট দশের কার্ভটা যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি ওই কার্ভের সাথে আমাদের এই কার্ভের সিমিলারিটি রয়েছে একটু লক্ষ্য করবেন এখানে এক থেকে দুই নাম্বার স্টেট দুই থেকে তিন চার এবং চার থেকে পাঁচ নাম্বার স্টেট এই যে কার্ভ অর্থাৎ এই যে টিভি ডায়াগ্রাম ফর দি হিটিং প্রসেস অফ ওয়াটার অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার ওয়ান এটিএম এই কার্ভের সাথে এই যে কার্ভ সেই কার্ভের ঠিক অনুরূপ শেপ কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মেগা প্যাসকেলের জন্য ঠিক সেম কার্ভ কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় আমাদের এখানে পার্থক্য হচ্ছে যে ওয়াটার আগে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বয়লিং শুরু হয়েছিল কিন্তু এই প্রেশারে ওয়াটার বয়েল শুরু হবে মোটামুটিভাবে আরও উচ্চ তাপমাত্রায় মানে একশো উনআশি দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দ্বিতীয়ত স্পেসিফিক ভলিউম অব দি স্যাচুরেটেড লিকুইড স্যাচুরেটেড লিকুইডের স্পেসিফিক ভলিউম সেটি লার্জার হবে এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোরের স্পেসিফিক ভলিউম কম হবে আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে হয় যেটা লাইন যেটা স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর স্টেটকে কানেক্ট করছে সেটি শর্টার হবে মানে হচ্ছে এই যে পয়েন্ট অর্থাৎ এটা হলো স্যাচুরেটেড লিকুইড এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর মাঝখানে যে কানেক্টিং লাইন এটা ক্রমান্বয়ে আরও শর্টার হচ্ছে যখন প্রেশার ওয়ান মেগা প্যাসকেল সো ওয়ান এটিএম জায়গায় যখন ওয়ান মেগা প্যাসকেল প্রেশার তখন কিন্তু এই কানেক্টিং লাইন যেটা অরিজেন্টাল লাইন স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোরের সেটি ছোট হয়ে আসছে সো প্রেশারটাকে যদি আমরা এখন ওয়ান মেগা প্যাসকেল থেকে আরও ইনক্রিজ করে এখানে আট মেগা প্যাসকেল পনেরো মেগা প্যাসকেল বাইশ দশমিক শূন্য ছয় মেগা প্যাসকেল বা পঁচিশ মেগা প্যাসকেল অর্থাৎ আমরা যদি প্রেশারটাকে ফার্দার ইনক্রিজ করি তাহলে এই স্যাচুরেশন লাইন যেটা সেটি কিন্তু আরও ছোট হয়ে আসছে এবং ছোট হতে হতে একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু সেটি অলমোস্ট খুবই ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে সো যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইশ দশমিক শূন্য ছয় মেগা প্যাসকেল যেটা পানির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তখন এটা একটা লাইন না হয়ে স্যাচুরেশন লাইনটা বরং ছোট হতে হতে এটা আর তখন লাইন না হয়ে এটা তখন একটা বিন্দুতে রূপ নিচ্ছে যেমন দেখেন যখন প্রেশার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মেগা প্যাসকেল তখন এই যে স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর পয়েন্ট আর স্যাচুরেটেড লিকুইড পয়েন্ট মাঝখানে যে কানেক্টিং লাইন সেটি কিন্তু অনেক লম্বা আবার যখন জিরো পয়েন্ট ওয়ান মেগা প্যাসকেল প্রেশার তখন কিন্তু স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর এবং স্যাচুরেটেড লিকুইডের মধ্যবর্তী যে স্ট্রেট লাইন সেটি কিন্তু মোটামুটি বড় কিন্তু যখনই প্রেশার আমরা ইনক্রিজ করছি আরও তখন ধীরে ধীরে এটা শ্রিঙ্ক হচ্ছে বা এটা ছোট হয়ে আসছে এবং আস্তে আস্তে যখন বাইশ দশমিক শূন্য ছয় মেগা প্যাসকেল তখন এটা আর মানে কোনো একটা স্ট্রেট লাইন না হয় একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে এটাই বলা হচ্ছে যে অ্যাজ দি প্রেশার ইজ ইনক্রিজ ফার্দার এই যে স্যাচুরেশন লাইন সেটা কন্টিনিউস টু শ্রিঙ্ক and it becomes a point jokhon pressure reaches 22.06 mega pascal for the case of water paner khetre jodi ei pressure ta 22.06 hoy tokhon eti ekta binduter rup niche ebong ei bindu ke bola hoy basically critical point so critical point ke define kora hocche je eti hocche emon ekta point jekhane kina saturated liquid ebong saturated vapor আমরা বলছি স্যাচুরেটেড লিকুইড পয়েন্ট হচ্ছে এই পয়েন্টটা লেফট পয়েন্ট এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর পয়েন্টটা হচ্ছে রাইট পয়েন্ট সো স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোরের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা সেটি কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বাট এই পয়েন্টে যেখানে স্যাচুরেটেড লিকুইড পয়েন্ট ঠিক সেখানেই স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর পয়েন্ট সো আলটিমেটলি এই পজিশনে স্যাচুরেটেড লিকুইডের বৈশিষ্ট্যও যা স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর স্ট্রেটেরও বৈশিষ্ট্য তাই অর্থাৎ এই জায়গাটাই এমন একটা পয়েন্ট যেখানে কিনা স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর স্টেট সদৃশ হবে 
অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলতে আমরা এমন একটা পয়েন্টকে বোঝাই যে পয়েন্টে স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর স্টেটস আইডেন্টিক্যাল হয়ে থাকে সেটি এখানে ডিফাইন ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে যে দিস পয়েন্ট ইজ কল্ড ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবং ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দি পয়েন্ট অ্যাট উইচ দি স্যাচুরেটেড লিকুইড অ্যান্ড স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর স্টেটস আর আইডেন্টিক্যাল সো সো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বলতে আমরা এমন একটি পয়েন্টকে বোঝাই যেখানে স্যাচুরেটেড লিকুইড এবং স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর সদৃশ হয়ে থাকে এবং এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে যে টেম্পারেচার সেটিকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এবং সেটিকে টি এবং তার সাবস্ক্রিপ্ট হিসাবে সিআর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার টি সিআর একইভাবে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে যে প্রেশার সেটিকে বলা হয় এবং ক্রিটিক্যাল প্রেশারকে পিসিআর দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে একইভাবে কোনো বস্তুর স্পেসিফিক ভলিউম ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের স্পেসিফিক ভলিউমকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল স্পেসিফিক ভলিউম এবং তাকে ছোটো হাতের ভিয়ে নিচে সাবস্ক্রিপ হিসেবে সিআর দেওয়া হয় সব পানির ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের যে তিনটা প্রপার্টি রয়েছে অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল প্রেশার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এবং ক্রিটিক্যাল স্পেসিফিক ভলিউম সেটির মান দেওয়া হচ্ছে যে অর্থাৎ যে চাপে আমরা ক্রিটিক্যাল প্রেশার বলতে বোঝাই যে যে চাপে পানির স্যাচুরেটেড লিকুইড অর্থাৎ স্যাচুরেটেড ওয়াটার এবং স্যাচুরেটেড ওয়াটার ভ্যাপোর স্টেট আইডেন্টিক্যাল হয় সেই প্রেশারকে আমরা বলছি স্যাচুরেটেড প্রেশার এবং পানির ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে বাইশ দশমিক শূন্য ছয় মেগা প্যাসকেল একইভাবে স্যাচুরেটেড টেম্পারেচার হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর দশমিক পঁচানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্পেসিফিক ভলিউম যেটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে সেটি হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন এক শূন্য ছয় মিটার কেউ পার কেজি যদি এটা আমরা হিলিয়ামের ক্ষেত্রে দেখি হিলিয়ামের ক্ষেত্রে পিসিআর যেটা সেটা পয়েন্ট টু থ্রি মেগা প্যাসকেল যদি আমরা টি সিআর বা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার দেখি হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে মাইনাস দুইশো সাতষট্টি দশমিক পঁচাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্পেসিফিক ভলিউম যেটি ক্রিটিক্যাল স্পেসিফিক ভলিউম হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে মূলত শূন্য দশমিক শূন্য এক চার 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 মিটার কেউ পার কেজি সো বিভিন্ন সাবস্টেন্সের ক্রিটিক্যাল প্রপার্টিগুলো আমরা চাইলে চার্টে দেখে নিতে পারব যেটা অ্যাপেন্ডিক্সে দেওয়া আছে আমাদের বইয়ের শেষে সো এই ছিল আমাদের টিভি ডায়াগ্রাম সংক্রান্ত বিষয় এর পরে আমরা আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো স্যাচুরেটেড লিকুইড লাইন স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর লাইন কম্প্রেস লিকুইডের জন্য এগুলো নিয়ে আমরা এখন আপাতত কথা বলবো না তবে প্রপার্টি ডায়াগ্রামগুলো পিওর সাবস্টেন্সের প্রপার্টি ডায়াগ্রামগুলো পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে আমরা পিওর সাবস্টেন্সের টিভি ডায়াগ্রাম পিওর সাবস্টেন্সের পিভি ডায়াগ্রাম নিয়ে পরবর্তী লেকচারে কথা বলবো তো আজকে আমরা আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করব আমাদের পরের লেকচারের টিভি ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্স পিভি ডায়াগ্রাম অফ পিওর সাবস্টেন্স আলোচনা করব তো আজকে লেকচার এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থাকুন